This lecture is about the transport of KTSs into the mitochondria. So this lecture is continuation to the previous lecture. This we have activation for the KTS key oxidation, more specifically on beta um, KTS oxidation program. So beta KTS oxidation to minus three steps may divide kya tha. So sabse pehle aapke paas KTS jo aapke paas uh, lipolysis se aata hai, the glycerol side lo side se aata hai. Glycerol part alag ho jata hai and KTS se jula ho jata hai. Then KTS jo hai the cells mein aapke paas aata hai. तो सबसे पहला स्टेप जो है उसकी क्या होती है एक्टिवेशन होती है दैट इज इन द प्रीवियस लेक्चर के आपके पास जो है फेटी एसिड की एक्टिवेशन होती है इनटू फेटी एसाइल को ए में ठीक है सो एसाइल को ए फेटी एसाइल को इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ दी फेटी एसिड उसके बाद आपके पास जो है सेकंड स्टेप क्या होता है कि फेटी एसाइल को है नॉ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है मोस्ट स्पेसिफिकली हम बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उसके जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक इंजाइम्स रिक्वायर होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सो दैट्स व्हाई द एक्टिवेटेड फेटी एसिड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सो उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कार्निटीन ठीक है तो कार्निटीन के थ्रू जो है आपके पास क्या होगा जो एक्टिवेटेड फेटी एसिड है फेटी एसाइल को ए इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन साइड दी माइटोकॉन्ड्रियल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है and now it has to be transported inside the mitochondrial matrix so this is the cytoplasm this is the inner mitochondrial membrane ki kya aapke paas outer mitochondrial membrane bhi hota hai and then this is mitochondrial matrix okay so the transport hai uh, fatty acids ka and the fatty acids hai there are different types of uh, different uh, types of fatty acids so the different number of, uh, of carbon uh, number jo hai usme vary karte hain तो अगर कार्बन नंबर जो है ट्वेल्व या ट्वेल्व से स्मॉलर हो तो इट कैन इजीली पास दिस मेम्ब्रेन ठीक है उसको पास कर सकता है इस मेम्ब्रेन को लेकिन अगर इफ दी अगर फेटी एसिड के जो कार्बन नंबर्स हैं दे आर मोर देन फोर्टीन अगर फोर्टीन से ज्यादा हैं तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दिस कंटीन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ठीक है लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिकली जो आपके पास जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो मोस्ट स्पेसिफिकली जो मोस्ट कॉमन फेटी एसिड होते हैं वो आपके पास ट्वेल्व से 20 तक जो कार्बन नंबर फेटी एसिड होते हैं वही ज्यादा आपके पास क्या होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं तो इसीलिए उसके आपके पास क्या होगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन फेटी एसिड होते हैं उसके लिए कार्निटीन सिस्टम जो है यूज होगा कार्निटीन जो है क्या करेगा फेटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा इन साइड दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ओके सो साइटोप्लाजम इनर माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पर आपके पास एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेन भी होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेन जो है उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक पोरिन होता है पोरिन स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसके थ्रू आपके पास क्या होता है ये जो फेटी एसिड है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है बट जो इनर माइटोकॉन्ड्रियन ब्रेन है ये इम्परमेबल होता है इट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ सिस्टांसिस टू पास थ्रू इट तो इसलिए आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियन ब्रेन में जो है ये ट्रांसपोर्ट में कहने को यूज होगा वाई इन द आउटर मेन ब्रेन इट कैन पास ठीक है स्पेसिफिक प्रोटीन होता है पोरिन प्रोटीन होता है जिसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है जिसके जरिए इसका क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है So this SI to A, the activated form of fatty acid that is attached to the coenzyme A. Okay, coenzyme A, which is, it means that you have what will happen? The fatty acid will carboxyl group to you. What will happen? What will happen? Carnitine will attach to it. So carnitine, when SI to A is attached, and this OA will be released. After coenzyme, what will happen? Release will happen. And this SI to the coenzyme will be released. After coenzyme, what will happen? Release will happen. And this SI to the coenzyme will be released. After coenzyme, what will happen? Release will happen. And this SI to the coenzyme will be released. After coenzyme, what will happen? Release will happen. And this SI to the coenzyme will be released. ठीक है तो कार्निटीन आपके पास क्या बन जाएगा इट बिकम एसाइल कार्निटीन और ये वाला जो आपके पास रिएक्शन होता है दैट ट्रांसफर ऑफ दिस एसाइल ग्रुप टू द कार्निटीन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज वन ठीक है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज बिकॉज दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप टू द कार्निटीन सो दैट दैट्स व्हाई द इंजाइम इज कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज वन सो आपके पास क्या बन जाएगा एसाइल कार्निटीन बन जाएगा और कोएंजाइम ए जो आपके पास वापस से फ्री हो गया नाउ इट इट विल लेट अस टू द अदर फेटी एसिड फॉर दी एक्टिवेशन राइट अच्छा अब आपके पास क्या होगा जो एसाइल कार्निटीन है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स 
हुआ स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा कैरियर प्रोटीन उसके थ्रू जो है आपके पास सेल फाइनेटिन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ दी दिस एक्टिवेटेड थिंग इज पास्ट लेकिन ए सेल फाइनेटिन जो फाइनेटिन जो है आपके पास प्रोटीन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है जो कैरियर प्रोटीन है ट्रांसपोर्टेज है जो क्या करता है सिर्फ कार्डिटिन की इंट्री को अलाउ करता है नो सेल कार्डिटिन इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर हो चुका है नाउ दिस एसाइल कार्डिटिन वापस से आपके पास क्या होगा कि एसाइल ग्रुप को रिलीज कर देगा दिस एसाइल विल गेट फ्री एंड द कार्डिटिन जो आपके पास वापस से फ्री हो जाएगा एसाइल विल अगेन अटैच टू द कोएंजाइम ए जैसे कि यहां पे था आपके पास एसाइल तो ए था इसी तरह से कोएंजाइम ए आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है दिस कोएंजाइम इज नॉट द सेम एज दिस कोएंजाइम ये कोएंजाइम ए आपके पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अपने जो है अलग से और कोएंजाइम ए हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल में मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं नाउ जो माइटोकॉन्ड्रियल मतलब दो तरह के आपके पास कोएंजाइम ए हो ए हो गया ठीक है आपके पास जो है साइटोसोलिक कोएंजाइम ए भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल जो है कोएंजाइम ए भी होते हैं दो टाइप्स के आपके पास हो गए लेकिन वो आपके पास अलग था अब आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल में कोएंजाइम ए है वो रिएक्ट करेगा कार्डिटिन एसाइल कार्डिटिन के साथ दिस कोएंजाइम ए इसका जो एसाइल ग्रुप का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इट विल अगेन अटैच टू द थायल ग्रुप ऑफ दिस कोएंजाइम ए आपके पास वापस से किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी एसाइल को ए की एंड देन कार्डिटिन विल बी रिलीज्ड फ्री कार्डिटिन जो आपके पास क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा और ये जो रिएक्शन है आपके पास किसके थ्रू होता है दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द कार्डिटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 यहां पे आपके पास कार्डिटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 था और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो आपके पास इंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज कार्डिटिन एसाइल ट्रांसफरेज टू जो क्या करेगा ट्रांसफर करेगा एसाइल ग्रुप को टू द कोएंजाइम ए एंड इट विल फॉर्म द एसाइल को ए एंड कार्डिटिन विल बी रिलीज फ्री कार्डिटिन जो है आपके पास क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा नाउ दिस फ्री कार्डिटिन विल अगेन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म रीयूज इसको जो है क्या किया जाता है रीयूज किया जा सकता है वापस से साइटोप्लाज्म में आएगा एंड फिर अगेन जो है आपके पास ये प्रोसेस जो है फिर वो कंटिन्यू रहेगा ठीक है so this whole uh, carnitine shuttle or for the activation of the for the transport of the activated phase so theek hai sai ko aapke paas transport hua wahan se phir se aapke paas carnitine ke liye hua lekin wapas se wahi jo hai aapke paas activated phase se jo hai usme convert kiya gaya now this phase is activated phase now it is ready for the oxidation ab iski kya hogi aage se oxidation hogi because oxidation ke liye jo enzymes hote hain they are present inside the mitochondria ट्रांसफर फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या था कि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर था टू कार्डिटिन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम कार्डिटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 और आपके पास कुछ चीज की फॉर्मेशन हुई थी एसाइल कार्डिटिन की द सेकंड स्टेप आपके पास क्या था कि एसाइल कार्डिटिन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ठीक है तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या था कि ये जो एसाइल कार्डिटिन है इसका ट्रांसफर होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ठीक है स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन है उसके थ्रू जो है उसका ट्रांसफर होता है द थर्ड स्टेप इज कार्नीटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 जो है आपके पास क्या करता है वापस से कन्वर्ट करता है एसाइल कार्नीटिन टू एसाइल को ए में एज सीन इन दे कि आपके पास थर्ड स्टेप द थर्ड रिएक्शन इज कि एसाइल कार्नीटिन वापस से आपके पास क्या होगा इट विल बिकम एसाइल को ए ठीक है एसाइल को ए दैट इज द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड एंड द एंजाइम इज कार्नीटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 एंड द कार्नीटिन इज रिलीज्ड सेट फ्री ओके सो थर्ड रिएक्शन एंड द फोर्थ रिएक्शन इज द कार्नीटिन रिलीज रिटर्न्स टू एसाइल टू सोल फॉर रीयूज ठीक है तो फोर्थ रिएक्शन आपके पास क्या होता है कि कार्डिटिन आपके पास फ्री है एंड देन इट इज रिलीज इट इज विल अगेन कम टू साइटोप्लाज्म फॉर रीयूज सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होते हैं दीस सिंपल वेरी सिंपल दीस फोर स्टेप्स जो है आपके पास होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि कार्डिटिन विल हेल्प ऑफ द कार्डिटिन दी एक्टिवेटेड फैटी एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और वहां से फिर से जो है आपके पास क्या होता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है and then this activated fatty acid is uh then enters to the oxidation processes 